Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video der agravenbrand.com. Heute mal in einem ganz neuen Setting wollen wir uns äh, auf neuen Grund begeben und zwar das richtige Tasting. Ähm, allerdings ganz anders als zu erwarten, starten wir heute mit was anderem als Tequila. Ja, heute dachten wir, wir ähm, ändern mal ähm, die Umgebung, ja, etwas gemütlicher an unserem offenen Kamin. Ja, sowas kriegt man ja heute gar nicht mehr zugelassen. Und äh, als Brennholz haben wir äh, die Reste unseres Umzugs in Verwendung. Also wir hatten diese wunderschönen Holzkisten zum Transport unserer Onyx-Möbel, wozu ja auch die Bar gehört. Und äh, die äh, verbrauchen wir jetzt äh, so nach und nach. Und ähm, ja, heute ist ein besonderer Tag, äh, äh, nämlich mein Geburtstag. Ähm, nicht der Tag, an dem wir äh, den Video hochladen, weil das machen wir üblicherweise zum Freitagabend, damit ihr ja mit uns zusammen anstoßen könnt. Und ähm, ja, ein Geburtstagsgeschenk war dieser Whisky. Warum stellen wir heute einen Whisky vor? Martin, erklär doch noch mal bitte. Ja, das ist ein ganz besonderer Whisky, äh, relativ unkonventionell, äh, mit einem Tequila-Finish. Also er wurde quasi äh, abschließend in äh, Tequila-Fässern äh, nochmal für sechs Monate gelagert und erhält dadurch dann natürlich nochmal ganz andere Aromen, äh, als wie man sie jetzt von einem äh, Single Malt sonst kennen würde. Ja, und äh, warum schenkt man mir sowas? Äh, das vielleicht auch nochmal zur Erläuterung. Ähm, ich habe ja in Schottland studiert, äh, dort auch meinen Bachelor gemacht und äh, meine wundervolle Frau Veronique kennengelernt, die allerdings aus Belgien ist. Und äh, dort lernten wir natürlich auch äh, die Single Malt Whiskys kennen. Und äh, hin und wieder gönne ich mir ja auch mal einen äh, Malt Whisky. Und äh, darum finde ich, das ist ein besonderes Geschenk hier, was wir heute zusammen mit euch einmal verkosten wollen, um mal zu sehen, ob Whisky und Tequila sich auch vertragen. Äh, da muss man aber noch zu sagen, das ist jetzt keiner, der aus Schottland kommt, natürlich von der Tradition her schon, aber destilliert wurde das Ganze in Deutschland und zwar in Nörden Hardenberg. Hier hat nämlich die Hardenberg Wilden AG ihre Erzeugnisse in drei, Jahr, also drei Jahre in Brandy und Bourbon Fässern gereift. Ja, wie ich schon meinte, der Finish kam dann für sechs weitere Monate in Tequila, Tequila Fässern zustande. Insgesamt finden sich darin 43% Alkohol und äh, gefertigt ist das Ganze aus dem charakterstarken Beaver Batch Single Malt German Whisky. Man sagt, dass man ihn pur, handwarm oder auf Eis genießen sollte und wir machen das handwarm in diesen wunderschönen Whiskygläsern. Ja, Martin, vielen Dank für diese Erläuterung. Jetzt wollen wir mal zur Praxis überschreiten und ich öffne diese schlicht gehaltene Flasche mit einem Korkenverschluss. Habt ihr das gehört? Und ähm, dann wollen wir hier mal eine Kostprobe servieren. Vom Aroma her ist es ein Whisky. Finde ich. Auf jeden Fall, man, man, man riecht auf jeden Fall auch schon die Holznoten raus. Ich finde ihn auch sehr, sehr fruchtig. Nach der Destille ist er ja auch erstmal in herkömmlichen Whisky- und Bourbonfässern gereift. Ne? Und dann nochmal umgefüllt in Tequila-Fässer. Es ist nicht überliefert, äh, was für ein Tequila das war. Ja. Leider. Also, falls es da irgendwelche Insider gibt, äh, fänden wir es natürlich besonders cool, wenn die jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, was das eigentlich für ein Tequila-Fass ist. Ich meine, das ist ja auch nur der Finish. Das wird vermutlich schwer sein, da jetzt äh, durch diese kleinen Tequila-Noten, die jemand vermutlich dann noch eher rausschmecken wird, äh, auf den eigentlichen Herkunfts-Tequila zu schließen. Und dabei ist ja auch entscheidend, äh, wie lange ähm, diese Fässer dann letzten Endes für Tequila genutzt worden sind und was für eine Vorgeschichte sie haben. Also für gewöhnlich muss man ja dazu sagen, sind die Fässer ja schon wieder trocken, wenn man sie zum Finish nutzt. Ähm, oder bevor man sie zum Finish einsetzt. 
Bei diesen Fässern ist es allerdings so, dass eine gewisse Rechts Restfeuchtigkeit äh, an Tequila in den Fässern verblieben ist, äh, um damit doch noch mal etwas mehr von den äh, Aromen damit rüberzubringen. Also mal gucken, wie sich das Ganze auswirkt. Also, Salut! Salut! Ja, malzig. Also ich finde ihn harmonisch, hat einen länger anhaltenden Abgang. Mir schmeckt er. Also erinnert mich so ein bisschen an die sanfteren Whiskys von Glen Goyne, Glen Morangi. Ja, hat ein bisschen was Fruchtiges. Vielleicht bin ich ja ein bisschen äh, beeinflusst, äh, weil ich weiß, äh, wie er hergestellt wurde. Aber nicht zu vergleichen mit den torfigen Isla Whiskys. Vor Example. Was man ja auch oft von Whisky-Trinkern hört, wenn sie ein äh, premium tequila trinken, ist, der ist zu sanft, der ist zu weich, der ist zu, ja, fast schon zu ausgewogen. Also da fehlt irgendwo dieser, dieser harte Brand, den man bei einem guten Whisky hat. Und ich muss sagen, dieser Whisky ist sehr, äh, trägt halt ist mit. genau das mit. Ja, der mild. Ja, also, also abgesehen davon, dass das jetzt ein deutscher Whisky ist, was für mich nochmal ein Pluspunkt ist in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, Auch aus, aus deutscher Gerste. Ja, genau. Mhm. Ähm, ist das für mich äh, schon, schon ein sehr interessantes Alternativprodukt äh, zum Premium Tequila, den wir sonst immer äh, genießen können. Ja, also ich begrüße auch die Experimentierfreudigkeit. Ja, dass man mal ausgetretene Pfade verlässt und mal das eine oder andere durch Kombination ausprobiert, um zu schauen, äh, was, was da an neuen Produkten bei rauskommt. Ja, ähm, also herzlichen Dank für diese interessante Erweiterung des Spektrums und ähm, kann man durchaus mal anbieten. Ja. Oder am Kamin genießen, Sonntagabend zum Beispiel. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auch noch auf weitere Videos in diesem Setting ähm, und sind schon sehr gespannt auf die gemeinsamen Abende hier und hoffen, dass wir euch damit natürlich auch eine Freude machen können, dass ihr dabei bleibt, vielleicht mal einen kleinen Kommentar lässt, äh, gerne auch ein Like und ein Abo, damit helft ihr uns auf jeden Fall sehr und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. In dem Sinne, hasta luego!